वेलकम टू माई चैनल हमारे डे लाइफ इट्स मी साक्षी पांडे सो यस अब ये आई थिंक एपिसोड नंबर फिफ्थ है या फोर्थ है एपिसोड नंबर सिक्स है तो सिक्स है इसीलिए आप तो एपिसोड डालती नहीं और रिव्यू वीडियो डालती हूँ तो ठीक आप पहले जाइए और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए हमारे डे लाइफ जो आपको पता ही है कि जैसे ये यूट्यूब का है वैसे ही सेम स्पेलिंग सेम नेम इंस्टाग्राम आईडी का भी है तो जाइए जल्दी से फॉलो करिए और ट्विटर पे भी मुझे आई थिंक मुझे अपना अकाउंट को वापस रिन्यू करना पड़ेगा वो एक बार कर लेती हूँ उसके बाद मैं बता दी क्योंकि मैं मैंने पासवर्ड भूल गई हूँ मैं तो मैं ट्राई कर रही थी खोलने की लेकिन मुझे पासवर्ड याद नहीं है कि मैंने बनाया कौन से नेम से था मतलब था तो साक्षी और हमारी डी लाइफ ही था लेकिन उसके आगे मैंने क्या लगाया था मुझे याद नहीं आ रहा तो पहले याद कर लेती हूँ तो फिर मैं उसका भी प्रमोशन करूँगी ठीक है उससे मैं चलिए अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं बताती हूँ कि क्या क्या हुआ भी मतलब कल रात में क्या क्या दिखाया गया उस पर मैं वीडियो बना रही हूँ तो पहले तो रात पे ख़त्म हुआ था परसों को तो फिर कल वही सुबह दिन हुआ टन 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 ऐसे करके ही आवाज़ आता है फिर जैसे ये आवाज़ आया तो सब लोग बाहर गए फिर अपना बिग बॉस एंथम नेशनल एंथम जैसा होता है वैसे बिग बॉस एंथम है जो है बिग बॉस बिग बॉस सब पे महान हम उनकी शान ऐसे करके है अभी मुझे लर्न वर्ड नहीं है उसका तो बिग बॉस एंथम बजा बजा फिर ये लोग गाए और गाने के बाद फिर अपना लोग खाना पीना जो बना अभी तो ड्यूटी लगता है अभी भी कंटिन्यू है मतलब जो तीनों लोगों को पनिशमेंट था वही तीनों लोग कर रहे हैं अभी पनिशमेंट हटा नहीं मतलब सलमान खान के आने लगा दिए लगा दिए तो फिर ये एंथम हुआ वही आई अपनी सुम्बुल चिपक गई शालिन से शालिन ये बोल रही थी शालिन से चिपक गई और फिर उसके बाद दिखाया कि जैसे मतलब सब लोग रेडी हो चुके हैं ऐसे ऐसे नहीं टाइम चेंज कर देते हैं फिर थोड़ी देर बाद का टाइम दिखाया कि अपने जो किली पॉल आप लोग ने देखा होगा जो बताया मम्मी ने बताया था कि वो आएंगे तो वो आए फिर थोड़ा बहुत डांस वांस किए अपना छोटू अब्दू के साथ और अपने यो यो एम सी स्टैंड के साथ और यही दोनों के बीच वो हुआ क्या कहते हैं कॉम्पिटिशन हुआ बिग बॉस ने बोला कि अब ये दोनों के बीच कॉम्पिटिशन होगा नो ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेशन का टास्क का नाम था नो ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेशन और जिसमें दो थे एक अब्दू एंड एक एम सी स्टैंड तो जो अब्दू के मैनेजर थे वो थे शिवम ठाकरे और जो एम सी स्टैंड के मैनेजर थी वो थी अपनी सुम्बुल तो चलो सुम्बुल ने कुछ तो कह रहा मतलब अभी तक ऐसा था कि वो एकदम ज़ीरो ज़ीरो पे दिख रही थी तो एम सी स्टैंड की थी तो पहले तो ऐसा लगा कि शिव ठाकरे जो है वो सब जगह जा रहे हैं जा रहे हैं पहले मुझे यही लगा कि लगता है वही जीतेगा मतलब अब्दू जीतेगा क्योंकि उसके सब लोग बहुत प्यार से बात करते हैं तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ अब्दू में क्या कहते हैं सतीजा जो है सतीजा आप लोगों ने देखा होगा वैसे क्या ही देखोगे जब वो पीछे रहती है तो उनको आप क्या ही देख सकते हो जब कोई इंसान सामने दिख ही नहीं रहा बस ए, एक बार बोला और फिर चला गया फिर एक बार बोला चला गया तो साइड शो वाले तो क्या ही फोकस होते हैं तो वो साइन करी प्रियंका साइन करी अ गुड प्लेयर अंकित साइन किए अ डम प्लेयर तो तीन लोग ने साइन किया और जितने कंटेस्टेंट हाँ तो मैं क्या बोल रही थी कि एम सिस्टर सुम्बुल फिर हाँ तो यहाँ पे साइन किया शालिन ने शालिन बनाट शालिन बनाट हाँ तो इसका नाम जो है बहुत अजीब सा ही है तो उसने साइन किया टीना दत्ता ने साइन किया गौरव वेद ने साइन किया निमृत ने साइन किया गोरी नगोरी ने साइन किया अर्चना गौतम ने साइन किया साजिद खान ने साइन किया तो ओवरऑल कितने लोग ने अपने एम सी स्टैंड का साइन किया फिर उसके बाद क्या है कि पावर मिलती है कि ये एम दोनों को मिलती है देखा जाए तो मैनेजर तो सुम्बू रहा तो मेन तो उसकी उसको पावर नहीं है मेन देखा जाए तो एम को पावर मिला था कि आप बेडरूम किसी का भी कहीं भी चेंज कर सकते हो और जो राशन था जो कल का वाला था उसमें बता दिया सब में अलग अलग अमाउंट के राशन रखे गए हैं 
मतलब हर रूम में ऐसा इक्वल नहीं बांटा है साजिद ने सब में अलग अलग बांटा है तो यहाँ पे एमसी ने तो एकदम डब के जैसा बैठ गया और पूरा जो सुम्बुल ने गेम इधर उधर उधर करके रूम चुन लिया कि ये इस वाले रूम में मुझे करना है क्या कहते हैं रहना है इस रूम में मुझे इसको रखना है इस रूम में मुझे इसको रखना है मेन उसका था कि शालीन को ही रूम में मुझे जाना है अपने उसका बस वही मोटिव था कि मैं जो है वो तो शालीन वाले रूम में रहूँगी वो हम लोग रहेंगे ज़्यादा अमाउंट वाले सामान के रूम में मतलब सेकेंड रूम रूम नंबर सेकेंड तो उसमें रहते हैं जहाँ फिर उतने में टीना अलग से उसी बीच में बात हो कि बीच में टीना पूछती हैं अलग से पहले तो गुस्सा हो गई थी इससे इमली इमली मतलब सुम्बुल से बात नहीं कर रही थी और ना ही शालिन से फिर उसको लेके गई अलग से तब बोली कि क्या तुम लोग के बीच कुछ चल रहा है तो बताओ तो वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं वो तो बच्ची है ऐसा ऐसा नहीं है और स्माइल तब भी ब्लश जैसा नहीं है ऐसा हो सकता था तब से सुम्बुल आई उसके गोदी में बैठ गई और उसका हाथ ऐसे किस करने लगी तो तब वो टीना जो थी वो कहीं ये देखो ऐसे बोल के और वो फिर चल देती है वहाँ पे बोल के तब भी वो हंस देते हैं और कुछ नहीं और वहाँ मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सुम्बुल का ही ये गेम प्लान है क्योंकि तो उसने तो बच्चे बोल दिया तुमने तो उसके पीछे देखा जाए तो अब तो ऐसा दिख रहा है कि तुम पीछे पड़ी हो ना कि वो तुम्हारे पीछे पड़ा है पर जो भी पीछे पड़े हो अगर ऐसा गेम रहेगा तो आगे नहीं टिक पाओगे तो ओवरऑल ये सब करते हैं फिर बिग बॉस अपना डिसीजन पूछते हैं तो एम सी स्टैंड बस जाके खड़े हो जाते हैं वो अभी भी जैसे वो मैनेजर नहीं है वो मैनेजर है और वो अपना सब डिसीजन ले ली बोल दी और बोलने के बाद वो जब ख़त्म हो गया तब एमसी जाता है देखता कहता है अरे अब उनको तो इतने कम वाले सामान में भेजा है जिसमें मतलब सामान ही नहीं है तो हम खाएंगे क्या तब जब उनका बत्ती दिमाग की जली तब तक बिग बॉस बोल दिए थे कि नए आदेश आने तक आपको यही जैसा डिसीजन हुआ है ऐसे ही आपको रहना है तो हो गया उनका पोपट बन चुका सब लोग एम सी को बोले कि यार तुम गधे हो गया तुमने क्यों गया इसमें तो सच कुछ दिखे मतलब आपने परफॉर्म एम ने अच्छा किया जब रैप था तो ये रैप गाता है तो रैप अच्छा किया बोरी के साथ डांस भी कर लिया तो सही था लेकिन मतलब जब डिसीजन की बात थी तो तुम्हारा दिमाग का था तुम सुम्बुल का क्यों ही सुने क्योंकि वो उसका उसका जो दिमाग सेट था मुझे शालिन को अपने रूम में अपने रूम में लेना है सेकेंड नंबर में और बस अपने अपने ग्रुप को करना है लेकिन नहीं चला एम का तो यही हुआ उसके बाद फिर आ, अपनी मानिया जो है वो कुछ नहीं करती बस बीच बीच में लड़ाई करती हैं फिर वही थोड़ा सा लड़ाई कर ली अपने से सौंदर्य से बॉटल गई झूठा वहाँ पे लग, लास्ट डे नौमी था ना कल तो कल था परसों का परसों था ये लोग के वीडियो में कल था कल रात को ही दिखाया है नौमी जैसा तो लास्ट में वो लोग का खिला इतनी बड़ी बड़ी हैं लेकिन कन्या खिला रही थी लोगों को तो सौंदर्य सबके हलवा और ये बना रही थी घुगरी और पूड़ी तो उसने गई वहाँ पे पी हुई थी कप तो वो जाके रख दी मानने जान मुझके लड़ाई का अगर वहाँ पे सब झूठा नहीं रख रहा है कि हिंदू हो ऐसा तो, तो नहीं क्यों रख रही फिर क्यों रखी हुई है तो फिर इतनी हमें बवाल हुआ वो दिख रही नहीं है बस किसी में भी कुछ भी घुस जा रही है मानने तो मुझे लगता है कि ऐसे मिस इंडिया बनी होगी और लेकिन आगे तो बिल्कुल नहीं चलोगी क्योंकि डम ही दिख रही है चाहे कुछ भी कर ले डम डम ही लोग होते हैं तो यही था उसके बाद फिर अपने नेक्स्ट दिखाया कि इसमें क्या कहते हैं शिफ्ट आकरे और इसमें क्या कहते हैं ये एम सी स्टैंड में लड़ाई हुई और लड़ाई का रीज़न जो थे वो साजिद खानी थे कि उसने ऐसा बोला चुगली लगा के फिर बीच में खड़े होगा तो दोनों एक दूसरे को मराठी में गाली दे रहे थे इसलिए मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया क्योंकि हिंदी में नहीं दे रहे थे दोनों दोनों मराठी में ही दे रहे थे तो मेरे बस इतना समझ आए उसका समझ आए क्योंकि थोड़ा हिंदी भी एम सी बोल दिया कि मेरे को जानता नहीं है लगता मैं यहाँ का डाउन हूँ पुणे का भी तुझे नंगा करके मारूँगा तो ये पूरा अपने एम सी स्टैंड बोल दिए और वो भी बोला है लेकिन उसने पूरा मराठी बोला इसलिए मुझे कुछ भी नहीं समझ आया उसका शिव ठाकरे का फिर दोनों की लड़ाई ये ही नहीं समझ आता कि जब लड़ाई कर लेते हो फिर लास्ट में गले क्यों लगाते हो तो साजिद ही मिर्च उसमें आग लगाए थे फिर वही लेके गए और दोनों को गले लगाए तो थोड़ा बहुत इमोशनल भी हो गए थे एम सी स्टैंड थोड़ा रो रहे थे जैसा आंखों में कि यार तू क्या किया ऐसा बोल के देखिए तब भी वो गले लगा लिए तो अगर एम ऐसा मतलब गले लगाते रहोगे ज़्यादा बॉन्डिंग बनाओगे तो आगे नहीं टिक पाओगे मतलब आपको अपना गेम अच्छा करना है और ओवरऑल इस पूरे डे का जो किंग मुझे दिख रहा था तो वो अब्दुल था भले वो जीता नहीं जीता बट वो अपने ऊपर मतलब लाइट जो ओवरऑल थी वो उसके ऊपर थी फोकस थी कि क्या करना है उसी के ऊपर और और दूसरा कहोगे तो सुम्बुल जान रही है कि चाहे मैं निगेटिव में जाऊँ चाहे मैं उस लड़के के साथ रहूँ चाहे कैसे भी रहूँ 
वो मेरे ख्याल से उसका ये गेम प्लान है कि जो फोकस है वो मेरे ऊपर है लेकिन ऐसे कभी विनर नहीं बन पाओगे ऐसे रहोगे तो क्या होगा कि कोई और भी ना बन जाएगा कि अब्दू जो है वो मुझे लग रहा है कि विनर क्वालिटी है उसके अंदर मैं अभी तक और किसी को नहीं बोलूँगी कि कोई मेरे ख्याल से बस मैं अब्दू को बोल रही हूँ कि वो है सिंपल भी है अगर वो गेम क्योंकि मैं देखी ना कि कैसे मनाती है लोगों को ऐसे से बोल के कि अरे मैं तुम्हारे जब मेरा बारी आएगा मैं तुम्हें सेव करूँगी तुम्हें किसी चीज़ में बचाऊँगी तुम्हें मतलब हेल्प करूँगी ऐसे करके मतलब उसका दिमाग चलता है बस ये थोड़ा सा कम हो जाए और गेम ज़्यादा हो जाए तो सुम्बुल के अंदर भी है दो कंटेस्टेंट मुझे तो जो है कि दो फाइनल में रहेंगे वो सुम्बुल और अब्दू है क्योंकि मैंने ये दोनों को फॉलो भी किया है इंस्टा पर मैंने अपने अकाउंट में हम दर साक्षी लाइफ में तो मुझे ये दोनों अच्छा लगता है लेकिन सबसे ज़्यादा सुम्बुल का यही नेचर बस एक चीज़ में मुझे नहीं पसंद आ रहा क्योंकि वो उसके पीछे ही लगी हुई है मतलब उसको छोड़ दो अगर उसको है तो वो वो आएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा तुम जाओगे तो नहीं अच्छा लगेगा तो बस इतना ही था और ख़त्म हो गया है अब कल का दिखाया है मतलब आज रात का दिखाया है कि निमृत को बोलते हैं कि आप फायर हो गई हैं कैप्टनसी से और आपके साथ अभी जो टास्क है कि अभी बेल बजेगा जो सबसे ज़्यादा जल्दी जाके बजाएगा वो आपके साथ कॉम्पिटिशन करेगा तो और सब कुछ समझ ही नहीं आया सब ऐसे ऐसे करके भाग रहे ऐसे कुत्ते हो मतलब कुछ समझ ही नहीं आया शालिन जाके दबा दिए तो शालिन और निमृत में हुआ है और जो खबर आ रही है जो खबर आ रही है उस हिसाब से मेरे ख्याल से निमृत ही वापस कैप्टन बनी है तो नहीं कह सकते लोग नहीं खुश हैं कि निमृत बनी है उसको क्यों लाए वापस लेकिन अगर बनी है तो इस बार तो अपने से बनेगी अगले बार बिग बॉस बनाए थे इस बार तो वो खड़ी हुई उसके साथ शालिन भी था लड़का था और उस पर सामान आपके ऊपर रखते जाना है जो ज़्यादा देर तक टिक जाएगा वो रहेगा तो मेरे ख्याल से जो आ रहा है न्यूज़ उस हिसाब से कि निमृत वापस बन चुकी है कैप्टन और आज बिग बॉस का शूट भी चालू हो गया है ठीक है तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी और ऐसे वीडियो आते रहेंगे अब आज रात का वीडियो के लिए आज रात के एपिसोड के लिए बहुत वेट करिए ताकि मैं कल वीडियो बनाऊं तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय